人们一提起旁轴，就会想到莱卡，会想到非常的轻巧、便携、安静、快门轻柔、不引人注意。也不是所有旁轴都这样。在说我手里这台相机本身之前，我想先给大家讲一讲是谁造了这款机器，那就是非常著名的日本厂商富士。富士呢，可以说是世界上最为重要的光学品牌之一，在今天。什么航天呀、望远镜啊、电视行业、电影行业，所有你可以想象得到的顶级光学能够涉及到的领域，富士都有着非常重要的地位。但是在胶片时代呢，富士却没有像其他那些相机厂商一样，去生产那些个非常专业的大型的幺二零单反商业相机，反而生产了。系列非常齐全的幺二零的旁轴相机，你不觉得这很奇怪吗？而实际上这里面是有小私心的，至少我是这么认为。因为富士还有另外一个非常重要的角色，那就是它是一个非常重要的胶片生产厂商。我估计他这么做是为了普及幺二零底片，希望让普通的老百姓用一个相对于。比较小巧的幺二零相机，去习惯使用幺二零底片，非常心机哈。不过呢，好在富士呢这个心机没有用到底，它在制造那些个非常小巧的六四五的旁轴的同时，也没有忘了制造一个基本上不太可能帮助胶片推广的六乘九超大画幅的旁轴相机，而且这个系列一发展就是好几十年。那么我手里拿这台机器，就是它的最后一代。这是富士 GW 六九零第三代，它首产于一九九二年，是富士六九零系列旁轴中画幅相机的最后一代机型。更重要的是，它的画幅是幺三五全画幅的四倍有余，所以在摄影爱好者中，它有着非常高的地位，而它也被我们亲切地称为“大莱卡”。然后有很多人在抱怨，哎呀，富士这个机器，呃，越做越塑料，然后我们还没有第一代那个塑料那个那么沉，呃，越做越轻。你想象过没有？这个机器如果做成一个全金属的会怎么样？<笑>其实它最早最早最早的第一代叫 GL 6 9 0那一代是非常传奇的机器，它是可以换镜头的。真的，真的就像大莱卡一样。那么那一代机器就是金属的，我可以这么跟你说：摸、看图，你会觉得特别爽。哇，这大莱卡还能换镜头，哇，太厉害了！你真的看了那机，你拿起来的话，你就再也不想用了。太大，太沉了。而且，你想，这个机器第三代已经有一些个人体工程学了。你看这边，哎，放拇指的地方，哎，这边。那个可没有，就是跟一个板砖一样，一个铜的板砖刚才呢，我们讲了这个机器的历史啊，还有它的整个系列啊。那么接下来呢，我们稍微说一下这个机器的设计。实际上呢，刚才我也说了，它都是全塑料的，它的这个机身上也没有增加什么特别复杂的功能，但是也能够处处的体现出日本人在设计机器的时候这种用心啊。首先就是非常重要的要说一点，就它这个快门设计非常有特点，也是整个。富士这个大旁轴系列的一个重要特点，你看到了，它在这里，这是一个快门按键，而在顶上也有一个快门按键，这两个快门按键是联动的，非常的人性化啊。快门锁在这里，从
顶上面移到了这里，所以你在拍摄的时候可以很轻松的用你的中指就可以把机器锁住。要知道这可是幺二零胶卷，一卷只能照八张，快门锁定这个是非常非常非常非常重要的一件事儿。您这要是一不小心手一哆嗦，嘎嘣儿就摁一张，可不是三十六分之一，是八分之一。自己自己回家算去吧啊！心在滴血的感觉，所以对于这个机器来说，最重要的一个设计就是快门锁啊。啊，还有呢，你看这边它的这个闪光灯的这个同步，设计了一个小小的盖儿，哎，哎，哎，哎，哎，哎，所以说，即使成本有限，即使各种胡逼，但是日本人的认真还是能够从它的机器里面体现出来。那、嗯、么机身的设计呢，德比德也就这么多了。还有值得一点说的一点呢，就是它这个机器用的是颈肩快门，不是胶皮面快门，因为等胶皮面实在太大了啊。颈肩快门，所以呢，寿命会更长一点呃，震动稍微小一点呃，闪光灯同步高一点。反正你们会用这个拍商业片吗？我也不知道啊。闪光灯同步会高一些。那么最重要的，我们说到最后啊，好的留到最后是要说一下这个镜头。这个机器哪哪都凑合，但是镜头非常的好。它使用的是富士原产的一支成像质量非常优秀的镜头，而且很重要的是，它有富士最为著名的 E B C 镀膜。所以很多人说这个机器相当于是买镜头送机身，非常的超值啊！你们想一想，这是个什么概念啊？这个镜头它的成像水平非常的高，色彩非常的顺滑，可以说是好钢用在了刀刃上。看不着。刚才我们在后海那边，那时候实在是太热了，所以我们现在跑到五道营这边，然后去一个我们最近才发现的小店，给大家讲一讲有关于为什么画幅要选大的。那么接下来呢，我就要跟大家说一说，有关于画幅大到底有什么优势啊？呃，我们现在先排除那些个呃画幅崇拜论的这些个人啊，不理性的。那么画幅大，首先第一点，一个非常明显的优势呢，就是底片更大，承载的信息量应该更大，更容易放大，可能能够得到更高，呃，理论上来说可以得到更高质量的图像啊。那么这是一个明显的点，那么还有一个更重要的点，就是更大的画幅容易得到更浅景深的图像。如果你稍微理解相机的话，你都知道，呃，所谓的呃，我们这个数码相机上的残幅，不管是 C 幅还是 H 幅，它都更不容易得到那个浅景深的那种画面，而这个全幅可能更容易得到。但是 H 幅、C 幅跟全幅之间差距还是很小的。那么幺三五全幅和六乘九之间差了四五倍的面积，那它们之间会有多大差距呢？那接下来我就给大家做一个简单的计算。我们手里的这台呃 G W 六九零，它是一个六乘九画幅的，它的焦距是九十啊，它配备了一支九十三点五光圈的镜头。我们假设它是四，这样好算。那么。对焦的距离是两米，这是人文拍摄人像的一个经典距离。那么我们算出来的景深是多少呢？是二十七厘米。那么九零在六乘九上面，它的视角换算到三十五毫米上是多少呢？我们算过了之后是三十六毫米，啊，比较接近三十五毫米这个人文焦段啊。那么为了得到在两米的距离上得到二十七毫。二十七厘米的这个景深需要多少光圈呢？算出来的结果是一点四。现在你们明白这个概念吗？也就是说，在相同的景别、相同的图像的情况、相同的景深的情况下，啊，它们之间差了三档光圈
。而这三档光圈是我正要跟大家说的一个东西。画幅更大，并不是为了得到更浅的景深，而是在相同景别、相同景深的情况下，使用更小的光圈。因为世界上无论任何一个镜头，无论它是多大画幅的。适用给哪个相机，它都有一个最优光圈，而这个最优光圈一般都在十一光圈左右，有可能是八，有可能是十六，啊，也就是说，无论任何一个镜头，无论你是什么多么优秀的镜头，越接近最优光圈，成像会最越好。这也就是为什么更大的画幅能够拍出那种让人觉得非常着迷的图像，因为在相同景深的情况下，它用了更小的光圈，它就可以做到那种。焦内非常的锐，反差非常的适中，而焦外的过渡非常非常的平滑均匀，在远处无限远的地方的那些个景物也不会就变成光斑难以分辨，而是还可以依稀的辨别出它是什么东西。这就是所谓啊的空气感呀、啊，什么立体感呀、啊，什么这些个啊各种玄学的词都出来了。实际上。就是源于我们用更小的光圈拍到了前景深的画面，就得出这种效果。这就是为什么很多非常啊喜欢胶片摄影的这个人会着迷于使用更大的画幅，原因就在这儿。就在我为这家精致的茶点店里面的陈设拍照的时候。我发现店里面还有另外一个姑娘也在使用胶片机，所以我决定过去跟她搭个讪，给她拍拍照。你好，就坐那边，我给你拍一张照片。嗯，这位姑娘不仅喜欢拍胶片，而且摆姿势的水平也是非常的高。接下来我们聊天的时候说了很多有关于胶片还有摄影的事情，没聊两句，他就对我手里的这台 GW 六九零产生了浓厚的兴趣，还试拍了一张，所以我决定呢带他出去多拍几张，让他好好的体验一下这台机器。在那个之前，我们有一期节目介绍这台机器的时候，大家应该还记得那个皮枪漏光了，结果那个照片非常的差强人意啊。我本来想说这个八十岁老机器拍出来的效果也非常的好，结果结果就漏光了，就没有看出效果来。那么今天呢，我已经把这个皮枪做了一个简单的修补，已经非常 OK 了。那么我们把我许诺给大家的补那几张给补上。此时正好是夕阳西下的时候，伴着这个金色的阳光，我们拍了很多照片。我对于这台机器。还有那台八十多岁的超级康塔都是一样的满意。那么接下来我们就静静的欣赏一下这些照片吧所以呢，这就是我们今天所介绍的 GW 6 9 0啊，它当初呢就是为了一个普及120的目的而造出来的，但它确实非常的优秀。不过呢，由于这个目的，它也造的相对价格低廉，能省则省。那么多年后的今天，对于我们这些个摄影爱好者来说，它简直就是一个神赐之物，可以让我们再去用非常低廉的成本体验那种超大画幅带给我们的快感。G W 六九零，真的是一个啊狂热的胶片爱好者，不可错过的一款好机器。这是徕卡 S 二，是徕卡所生产的第一款中画幅单反系统。上期节目出来之后，很多人，呃，说我变胖了，这都是因为刻意。你就不会拍？脑门以上的部分吗？哦、oh, ，Hello， 我才不至于一
。我觉得那个在手动摄影的时代，儿童摄影师应该都是带着什么小棍儿啊、绳子呀、啊，捆成那个。